আমার ওকে সো একটা সকের অপারেটিং ডায়াগ্রাম যদি আমরা দেখি তিনটা ডিফারেন্ট লেয়ার বেসিক্যালি এখানে কাজ করে একটা হচ্ছে সকের টেকনোলজি লেয়ার যেখানে বেসিক্যালি ভ্যারাইটিস অফ টুলস টেকনোলজি ইউজ হয় বা বিভিন্ন আইটি সিকিউরিটি সলিউশনস ইউজ করা হয় এর মাঝে উল্লেখযোগ্য সলিউশন হচ্ছে সিম সলিউশন সর সলিউশন দেন হচ্ছে থ্রেট ইন্টেল সলিউশন আইডিএস আইপিএস সলিউশন ফায়ার ওয়াল সলিউশন সো আমাদের বেসিক্যালি আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যত টুলস টেকনোলজি আমরা ইউজ করব সেটা হচ্ছে আমাদের সকেট টেকনোলজি লেয়ারে ম্যাপিং হবে আচ্ছা এই টেকনোলজি লেয়ারের সাথে মেইন যে কানেকশন সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি অপারেশনস লেয়ার বেসিক্যালি যেই পার্টিকুলার লেয়ারটা আসলে রিপ্রেজেন্ট করে আমার যে টিম আমাদের যে পিপল আমাদের যে পার্সোনাল যারা আছে সক অ্যানালিস্ট আইটি সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার তারা যে পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটিসগুলো পারফর্ম করবে লাইক তাদের কাজ হচ্ছে ডে টু ডে অপারেশনস পারফর্মের যখন করবে তারা থ্রেট ডিটেক্ট করবে থ্রেট মনিটর করবে ট্রাচ করবে ইনসিডেন্ট রেসপন্স করবে সো দিজ আর দ্য অ্যাক্টিভিটিস জেনারিক অ্যাক্টিভিটিস যেটা সকে পারফর্ম করা হয় তো এই কাজগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি সক অপারেশন লেয়ারের কাজ আচ্ছা এই যে পিপল যারা কাজ করবে তারা বেসিক্যালি কাজ করবে কি ইউজ করে ওই টেকনোলজি লেয়ারের যে টুলস টেকনোলজি যেগুলো আছে সেগুলো ইউজ করে কিন্তু বেসিক্যালি তারা অ্যাক্টিভিটিসগুলো পারফর্ম করবে তাদের ডে টু ডেজ অপারেশনগুলো পারফর্ম করবে এর পরবর্তী ধাপে যদি আমরা দেখি বটম টু টপ অ্যাপ্রোচে আমরা যাচ্ছি তো সরি টপ টু বটম অ্যাপ্রোচে আমরা যাচ্ছি এখানে যদি আমরা একটু দেখি যে সকের যে গভর্নেন্স লেয়ার আছে সকের গভর্নেন্স লেয়ারটা হচ্ছে ওভারঅল স্টকের গভর্নেন্সটা এনশিওর করে দ্যাটস মিন আমার যেই সার্ভিসটা অপারেশনাল এফিসিয়েন্সিটা আছে দেন আমার রিপোর্টিংটা কীভাবে হবে স্কালেশন কীভাবে হবে সার্ভিস রিভিউ কীভাবে হবে এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু বেসিক্যালি গভর্নেন্স লেয়ার এনশিওর করে দ্যাটস মিন আমার সকের কোয়ালিটি অফ সার্ভিসটা বেসিক্যালি এনশিওর করে গভর্নেন্স লেয়ার আচ্ছা এরপর আমরা যদি নেক্সট স্লাইডটা দেখি এখানে হচ্ছে আমরা বলতেছি পিপল নিয়ে সো আমাদের বেসিক্যালি সকে যখন আমাদের মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিসোর্সেস হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের পিপল ট্যালেন্টেড ফুল অফ রিসোর্সেস সো এই জায়গাটাতে আমাদের ভ্যারাইটিস অফ রোলে বেসিক্যালি পিপল লাগবে লাইক আমাদের টায়ার ওয়ানে টায়ার স্পেশালিস্ট লাগবে বা সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট লাগবে যাদের কাজ হবে টোয়েন্টি ফোর সেভেন মনিটর করে তারা সিকিউরিটি ইভেন্টসগুলোকে ট্রাচ করবে ইনসিডেন্টগুলোকে ট্রাচ করবে দেন পরবর্তী ধাপে টায়ার টুতে যারা থাকবে তাদের কাজ হবে ওই ইনসিডেন্টগুলোকে বেসিক্যালি রেসপন্স করা টায়ার ওয়ানে কোনো পার্টিকুলার অ্যানালিস্ট যদি একটা ইনসিডেন্ট পায় তাহলে টায়ার টুতে যে থাকবে তার কাজ হবে ওই ইনসিডেন্টটাকে রেসপন্ড করা এখন সেটা ফার্দার ইনভেস্টিগেশন যদি দরকার হয় তখন সেটা টায়ার থ্রিতে যাবে টায়ার থ্রি যে যে পিপল থাকবে তার কাজ হবে থ্রেটগুলোকে হান্টিং করা লাইক ওই জায়গা থেকে বেসিক্যালি থ্রেটগুলোকে ফাইন্ড আউট করা অ্যান্ড ফাইনালি সক ম্যানেজার হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাকাউন্টেবল ওভারঅল সকের ম্যানেজার অ্যাক্টিভিটিস পারফর্ম করার জন্য এখন যখন আমরা একটা একজন টেকনিক্যাল রিসোর্স বেসিক্যালি রিক্রুট করব সকের জন্য বা পিপল রিক্রুট করব তখন আমাদের অনেকগুলো জিনিস কি কনসিডারেশন নিতে হবে লাইক তার টেকনিক্যাল স্কিলস যেমন দেখতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম তার অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ডসেট আছে কি না সে প্রসেস ফোকাসড কি না তার এটিটিউড কি অ্যাট দ্য সেম টাইম সে কি টিমের সাথে একসাথে কাজ করতে পারবে কি না এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি অর্গানাইজেশন এইচআরকে ফোকাস করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম তার উইন্ডো সিস্টেম লিনাক সিস্টেম নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড সিকিউরিটি কোর যে কনসেপ্টগুলো এগুলো ক্লিয়ার আছে কি না এই জিনিসটা বুঝতে হবে এখন সকের যারা পিপল যারা আছে তাদের জন্য বেসিক্যালি ওয়াইড রেঞ্জ অফ ট্রেনিং বেসিক্যালি মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে বাট আমরা যেটা ফাইন্ড আউট করছি বেসড অন রোল যেমন সকের ট্রায়াল টায়ার অ্যানালিস্ট যারা আছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নেটওয়ার্ক কনসেপ্ট তারা সিস কোর্স সিসিএনই যেটা আছে সেটা করতে পারে সক অ্যানালিস্টের কোর্স সিসি কাউন্সিলের সেটা করতে পারে সিকিউরিটি প্লাস করতে পারে কম শেয়ার যাতে সিকিউরিটি কোর কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করা হয়েছে আইসি স্কোয়ারের সিস্টেম সিকিউরিটি সার্টিফাইড প্রেকশন আছে এস এসি পি সেটা করতে পারে বা সেন্সের ইন্ট্রোডাকশন টু সাইবার সিকিউরিটি এই কোর্সগুলো করতে পারে সো দিজ আর দ্য নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি ফান্ডামেন্টালস কভার করে দিজ আর দ্য কোর্স অ্যান্ড আমরা যদি টায়ার টু অ্যানালিস্ট দেখি যারা হচ্ছে ইনসিডেন্ট রেসপন্ডার তাদের জন্য আমরা আইসি কাউন্সিল সার্টিফাইড ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলার কোর্স আছে দেন সেন্সের সেক ফাইভ জিরো ফোর যেখানে বিভিন্ন হ্যাকিং টুলস টেকনিক্স এক্সপ্লোর ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিং নিয়ে কভার আপ করছে অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা পেনশন টেস্টিং নিয়ে যারা কাজ করবে ইনসিডেন্ট হ্যান্ডলিং এ আমার ইনসিডেন্ট রেসপন্ডার লেভেল বেসিক্যাল যারা পেনশন টেস্টিং করবে তাদের কাজ হচ্ছে বেসিক্যাল তাদেরকে আমরা সিএইচ করাই
তো ওয়াইড রেঞ্জে যে ট্রেনিং স্কিলে মার্কেট অ্যাভেলেবেল আছে বা এখানে হাই লেভেল এক্সপিরিয়েন্স ড্রাফট করা হয়েছে সিমিলারলি যারা থ্রেট হান্ডার হিসাবে কাজ করবে তাদেরকে আমরা অ্যাডভান্স থ্রেট হান্ডিং এর হ্যান্ডলিং এর উপর কোর্স করা হইতে পারি রিসেন্ট রেসপন্স এর উপর কোর্স করা হইতে পারি ওকে দেন সার্টিফিকেশন করা হইতে পারি সো দ্যাট তারা বেসিক্যালি এই জিনিসগুলোর জন্য অ্যাডোপ্ট করতে পারে যে বেস্ট প্র্যাকটিস কোনটা অ্যান্ড কীভাবে এই জিনিসগুলো কাজ করেন যারা সফট ম্যানেজার তারা সিসিসও করতে পারে সিআইএসপি করতে পারে টপ রেটেড যে কোর্সগুলো আছে সেগুলো করতে পারে ওভারঅল গভর্নেন্স পার্সপেকটিভ বা ম্যানেজারিয়াল পার্সপেকটিভে এরপর আমরা সকে অলেজ বলি যে দ্য কম্বিনেশন অফ পিপল প্রসেস টেকনোলজি এখন পিপল আমরা রিক্রুট করলাম ট্যালেন্টেড পিপল তাদের তাদেরকে ওই স্কেলে আমরা ট্রেনিংও দিলাম বাট প্রবলেম হচ্ছে আমার অর্গানাইজেশন যদি ওয়েল ডিফাইন্ড প্রসেস না থাকে নাথিং গন অ ওয়ার্ক সো এই জায়গাটাতে আমাদের যেটা করতে হবে যে ইভেন ইফ আমার অর্গানাইজেশন যদি আইসো টু সেভেন জিরো জিরো ওয়ান থাকে বা ওয়েল ডিফাইন্ড স্টাবলিস সিকিউরিটি পলিসিস থাকে দেন অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আমার কিন্তু স্টক পার্সপেকটিভে আমার কিছু পার্টিকুলার প্রসেস লাগবে যেটা আমার ডেভেলপ করতে হবে এই প্রসেসগুলো কি যেমন ডাটা সিকিউরিটি অ্যান্ড মনিটরিং এই যে আমার সিকিউরিটি ইভেন্টস বা এই যে ডাটাগুলো আছে লগগুলো আছে এগুলার অ্যাসেটগুলোকে আমার ক্লাসিফাই করতে হবে কালেকশন কীভাবে হবে নর্মালাইজেশন কীভাবে হবে ডাটা যখন স্টোরেজে থাকবে তখন কীভাবে এটা হ্যান্ডেল করা হবে ডাটা যখন ট্রান্সমিশন হবে তখন বেসিক্যালি কীভাবে এটা হ্যান্ডেল করা হবে ডাটার প্রোটেকশন কীভাবে হবে ডাটার ডিস্ট্রিবিউশন কীভাবে হবে এই যে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা ডিসকাস করতেছি প্রত্যেকটার জন্য স্যাভার স্যাভার কিন্তু পলিসিস থাকবে অর্গানাইজেশন প্রসেস থাকবে ওয়েল ডিফাইন্ড প্রসিডিউর থাকবে তো এই জিনিসগুলো যখন থাকবে আমার অ্যানালিস যখন এই জিনিসগুলো ফলো করবে তখন বেসিক্যালি দ্যার ইজ নো চান্সেস এখানে বেসিক্যালি প্রত্যেকটা অ্যানালিস ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করবে তো তারা ওই পার্টিকুলার এসওপি দেখেই বেসিক্যালি কাজ করবে সেখানে একজাক্টলি যেই স্টেপগুলো কথা বলা হয়েছে সেগুলোই তারা এক্সিকিউট করবে অন দ্য নেক্সট স্টেজ আমরা যদি দেখি টেকনোলজি লেয়ারে টেকনোলজি লেয়ারে বেসিক্যালি নিস্টের যে ফ্রেমওয়ার্ক আছে এখানে বেসিক্যালি ম্যাপিং করা হয়েছে ওয়াইড রেঞ্জেস অফ টুলস বেসিক্যালি একটা অর্গানাইজেশন লাগে ইন টার্মস অফ বিল্ডিং এ মডার্ন সক যেমন আইডেন্টিফিকেশন লেয়ারে আমরা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সোর্স কোড অ্যানালাইজার বিভিন্ন রকমের বিএপিটি টুলস দেন ফায়ারওয়াল অ্যানালাইজার জিআরসি টুলস এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি প্রোটেকশন লেয়ারে আমাদের যত রকমের প্রিভেনশন প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল ইউজ করে যত সলিউশন আছে যেগুলো আমাকে প্রোটেকশন ইনস্যুর করবে আমাদের অর্গানাইজেশনের জন্য সেগুলো আমরা ইউজ করবো লাইক ডিএলপি ওয়াফ ইডিআর প্যাম আইএম তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রোটেকশন লেয়ারে কাজ করবে এরপর আমরা যদি দেখি যে ডিটেকশন লেভেলে ডিটেকশন লেভেলে বেসিক্যালি আমাদের সিম সলিউশন থ্রেড ডিটেক্ট করে অ্যান্ডিয়ার নেটওয়ার্ক লেভেলে থ্রেড ডিটেক্ট করে ফিম ফাইল ইন্টিগ্রিটি লেভেল থ্রেড ডিটেক্ট করে অ্যাগেইন এক্সডিআর হচ্ছে মলারি লেভেল থ্রেড ডিটেক্ট করে দেন এনবিও হচ্ছে বিহেভিয়ারাল নেটওয়ার্কের যে বিহেভিয়ারাল ডাটা আছে সেটার থ্রেড ডিটেক্ট করে ইউবি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল যে বিহেভিয়ারাল ডাটা আছে সেটার উপর বেস করে থ্রেড ডিটেক্ট করে সো সিমিলারলি এখানে ওয়াইড রেঞ্জেস অফ টুলসের কথা বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা টুলসে কিন্তু সেভার সেভার পারপোজ আছে সিমিলারলি ইফ ইউ লোক অন দ্য রেসপন্স সেকশন রেসপন্সে আমরা কি বলতেছি আমরা অটোমেটিক রেসপন্সের জন্য আমরা সর ইউজ করি আমরা এক্সডিআর দিয়েও রেসপন্স করতে পারতেছি আমরা এনডিআর ইউজ করে রেসপন্স করতে পারতেছি মলার অ্যানালিস টুলস দিয়ে রেসপন্স করতে পারছি স্যান্ড বক্সিং টুলস দিয়ে রেসপন্স করতে পারছি সো দিস আর দ্য টুলস বা টেকনোলজি যেগুলো আমরা রেসপন্স লেভেলে আমরা ইউজ করব সো ইন টার্মস অফ নিস্ট আর কি তো অ্যান্ড রিকোয়ারি লেভেলে কী হচ্ছে আমাদের বার্নাবেটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডাটা ব্যাক আপ সলিউশন বা রেসনাল প্রোডাকশন এই ধরনের সলিউশনগুলো আসবে এখন একটা সকের সক যখন আমরা বেসিক্যালি বিল্ড করব তখন বেসিক্যালি আমাদের যেটা করতে হবে সকের যে মেচুরিটি আছে সেটা বেসিক্যালি এনসিউর করতে হবে এখন সকের মেচুরিটি দেখার জন্য বেসিক্যালি আমরা যদি দেখি সিএমএম যে ফ্রেমওয়ার্ক আছে সক সিএমএম ফ্রেমওয়ার্ক বা মডেলস এই জায়গাটাতে বেসিক্যালি পাঁচটা ডোমেইন আছে এই পাঁচটা ডোমেইন বেসিক্যালি হচ্ছে বিজনেস প্রসেস পিপল টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস সো এই প্রত্যেকটা ডোমেইনে কিন্তু বিভিন্ন অ্যাসপেক্টস আছে যেমন পিপলের ক্ষেত্রে এমপ্লয়িজ রোলস হায়ার কি পিপল ম্যানেজমেন্ট নলেজ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অ্যান্ড এডুকেশন হওয়ার এলস পসের ক্ষেত্রে সকের ওভারঅল ম্যানেজমেন্ট ওভারঅল অপারেশন ফেসিলিটিস রিপোর্টিং ডিটেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ভ্যালিডেশন কীভাবে হবে এই প্রত্যেকটা জিনিস ইজ অল আর পার্ট অফ প্রসেস অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি টেকনোলজি লেয়ারে দেখি আমাদের সিমস অর আইডিএস আইপিএস বা যাই আসে আছে আপনার ইনফাস থাকে সবই কিন্তু বেসিক্যালি টেকনোলজি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু অ্যাসপেক্টগুলোতে বিভিন্ন কোশ্চেন বেসিক্যালি
জিরো থেকে থ্রি এইটা বেসিক্যালি এনশিওর করবে আমার অর্গানাইজেশন কতটুকু ক্যাপাবল ইন টার্মস অফ সক আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে একটা সিমের ওয়ার্ক ফ্লো বেসিক্যালি কীভাবে কাজ করে ইন টার্মস অফ এম এস এসপি সো এম এস এসপির পার্সপেক্টিভ আমরা যে সিম যদি দেখি যে আমরা বেসিক্যালি কি করতেছি আমাদের যে সিম সলিউশন আছে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কাস্টমার এন্ডে যে ইনফাস তাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের র ইভেন্টসগুলোকে ইনজেস্ট করবে সিম সলিউশনে দেন সেটাকে বেসিক্যালি থ্রেড ইন্টেল অ্যান্ড রুল সেট দেন ডাটা মডেলের সাথে অ্যাক্সিলেট করে বেল্ডেশন করে ফাইনালি আমাদেরকে একটা অ্যালার্ট দিবে সাসপিসিয়াস অ্যাক্টিভিটির পর অ্যালার্ট দিবে এরপর টায়ার ওয়ান যে অ্যানালিস্ট যারা থাকবে তাদের কাজ হবে ওই অ্যালার্টগুলোকে মনিটর করা বেসিক ইনভেস্টিগেশন পারফর্ম করা মিটিগেশন পারফর্ম করা অ্যান্ড টিকেট ওপেন করা ইনিশিয়াল টিকেট টায়ার্সটা তারা করবে এর পরবর্তী ধাপে টায়ার টু এর যারা অ্যানালিস্ট আছে তাদের কাছে যখন হ্যান্ড ওভার করবে ইনসিডেন্ট রেসপন্ডার তাদের কাজ হবে আরও ডিপার রিসার্চ করা অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন করা আর মিটিগেশন বা হচ্ছে চেঞ্জেসটা রিকমেন্ড রিকমেন্ড করা আচ্ছা এর পরবর্তী ধাপে যারা টায়ার থ্রিতে কাজ করবে তাদের কাজ হবে অ্যাডভান্স ইনভেস্টমেন্ট পারফর্ম করা থ্রেট হান্টিং পারফর্ম করা অ্যান্ড অ্যাকশনেবল আইটেমটা বেসিক্যালি রিসিভ করা এর অ্যাকশনেবল আইটেমটাকে তারা যেটা ফাইন্ড আউট করবে সেটা বেসিক্যালি ফাইনালি কাস্টমারদেরকে সেন্ড করবে থ্রু আউট এ আইটি এস এম টুলস টিকেটিং সিস্টেম ইমেল ফোন কল এস এম এস বা যেই মেথডই হোক না কেন বা কোনো পার্টিকুলার পোর্টাল তো কাস্টমার বেসিক্যালি ফাইনালি কী পাচ্ছে কাস্টমার পাচ্ছে একটা অ্যাকশনেবল অ্যালার্ট যে একজাক্টলি অর্গানাইজেশনে এটা হয়েছে অ্যান্ড টিম এটাকে এইভাবে স্কালেক্ট করছে একটা সামারাইজ ভিউ একটা পাচ্ছে তো এটার জন্য কিন্তু পুরো কাজটাই করবে বেসিক্যালি আমাদের এম এস পি টিম বা সক টিম হ্যাঁ সো এর পরবর্তী ধাপে যদি আমরা দেখি যে সকে আসলে চ্যালেঞ্জেস কি চ্যালেঞ্জেস হচ্ছে যে ল্যাক অফ স্কিল স্টাফ টুলসগুলো ইন্টিগ্রেটেড থাকে না প্রপার কোনো ভিজিবিলিটি নাই অনেক বেশি অ্যালার্ট থাকে হ্যাঁ দেন হচ্ছে কোনো প্রপার কন্টেক্স নাই কোনো অটোমেশন নাই সো এই জিনিসগুলো আসলে সকের চ্যালেঞ্জেস বাট এই প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জেস কিন্তু আমরা আমাদের যে মডার্ন সক এই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা ওভারকাম করছি আমাদের সবগুলো টুলস ইন্টিগ্রেটেড আমাদের সকে ভিজিবিলিটি আছে আমাদের ওয়েল ডিফাইন প্রসেস আছে অটোমেশন আছে আমাদের স্টাফ যারা আছে মোরালেস এভরি সিঙ্গল পারসন সার্টিফাইড অ্যান্ড কোনো একটা অর্গানাইজেশন যদি সক বিল্ড করতে চায় এবং সক বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি তিনটা ডিফারেন্ট লেভেল আছে একটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক্যাল লেভেল টেকটিক্যাল লেভেল অ্যান্ড হচ্ছে অপারেশনাল লেভেল স্ট্র্যাটেজিক্যাল লেভেলটা কি স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে হচ্ছে অর্গানাইজেশন ইস ফর এ লঙ্গার ভিশন অর্গানাইজেশন ম্যানেজমেন্ট সেট করবে তার বিজনেস কেস তার প্ল্যানিংটা করবে ডিজাইনটা করবে যে অ্যান্ড রিস্কটাকে অ্যাডজাস্ট করবে বিজনেস রিকোয়ারমেন্টটাকে অ্যানালাইসিস করবে করার পর বেসিক্যালি সে নেক্সট সাইজে যাবে সকের ডিটেল ডিজাইনিং করা প্রসেস ফ্রেমিং করা বা সক সিকিউরিটি ডিজাইন করা হ্যাঁ সো এই কাজগুলো করার পরে পরবর্তী ধাপে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ডে টু ডেজ যে অপারেশন আছে সেই ডে টু ডেজ অপারেশন নিয়ে বেসিক্যালি কাজ করবে এখন ডে টু ডেজ অপারেশন যদি আমরা যদি দেখি ডে টু ডেজ অপারেশনে কি যে তারা অ্যালার্টগুলোকে ট্রায়চ করবে স্কালেট করবে সকের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্লিমেন্ট করবে প্রসেস সেট করবে সো এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি তারা করবে ওকে সো এখানে বেসিক্যালি তিনটা লেভেলই কিন্তু এঙ্গেজমেন্ট আছে তো এরপর আমরা যদি দেখি যে মডার্ন একটা সক যদি বিল্ড করতে চাই আমাদের পিপলের লেভেলে আসলে সক ইঞ্জিনিয়ারিং লাগবে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যালার্ট ট্রায়াল ইনভেস্টিগেটর এই জিনিসগুলো অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি এরপর প্রসেস লাগবে লাইক লক ম্যানেজমেন্ট ইনসিডেন্ট কীভাবে হ্যান্ডেল হবে পজিটিভ কীভাবে হ্যান্ডেল হবে প্রত্যেকটা জিনিস বেসিক্যালি কভার আপ করতে হবে প্রসেসে এরপর হচ্ছে টেকনোলজি টেকনোলজির ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি বলছি সিম সর ইউভিএ আদার্স মডার্ন টুলস টেকনোলজি অলরেডি আমরা এই জিনিসগুলো কভার আপ করেছি এর পাশাপাশি শুধুমাত্র কিন্তু আমার পিপলস প্রসেস টেকনোলজি হলে হচ্ছে না আমার ইনস্যুর করতে হবে ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড ক্যাপাবিলিটিটা কি আমি কি রিয়েল টাইমে থ্রেট ডিটেক্ট করতে পারতেছি কি না নিয়ার রিয়েল টাইম আমি থ্রেটটাকে রেসপন্ড করতে পারতেছি কি না ইনসিডেন্টটাকে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কমপ্লেক্স থ্রেট ডিটেক্ট করতে পারতেছি কি না ইউজার রিস্ক ডিটেক্ট করতে পারতেছি কি না রিস্কগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছি কি না এই ক্যাপাবিলিটি যদি একটা শকে থাকে কেবলমাত্র তখনই বেসিক্যালি আমরা একটা সককে মডার্ন সক হিসাবে ক্লেম করব এখন রেপিড ডিটেকশনের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি কি লাগতেছে আমার মডার্ন টুলস লাগতেছে ইন্ডিড বিকজ সেই পার্টিকুলার টুলস রিয়েল টাইমে আমাকে অ্যালার্ট করবে যে ওকে এই পার্টিকুলার সিস্টেমে একটা প্রবলেম হচ্ছে বা অ্যাটাক হচ্ছে সো এই যে অ্যাটাকটা হচ্ছে এটা কিন্তু আমার স
ডেফিনেটলি ডিটেকশনটা হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল এক্সডিআর সিস্টেম হচ্ছে না এক্সডিআর সিস্টেম তো আমাকে সেন্ট্রাল ভিজিবিলিটি দিবে না এই ভিজিবিলিটিটা দিবে হচ্ছে সিম সলিউশন তাহলে আমার এখানে ইন্টিগ্রেশনের একটা ব্যাপার আছে এই ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমার ওয়েল ডিফাইন্ড প্রসেস যেরকম লাগবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার পিপল লাগবে যে পিপল এই জিনিসটা ইন্টিগ্রেট করবে প্লাস এই জিনিসটা বুঝবে যে এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা এভাবে কাজ করতেছে ওকে এরপর আমরা যদি বলি যে রেসপন্স রেসপন্সের ক্ষেত্রে আমার যে পিপল যারা আছে টিম যারা আছে সক টিম তারা যদি বেসিক্যালি স্কিল এনাফ না হয় তারা কিন্তু ইনসিডেন্টগুলোতে রেসপন্স করতে পারবে না অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যদি ওয়েল ডিফাইন্ড প্রসেস না থাকে এক একজন এক একজনের মতো করে রেসপন্স করবে সো সেটা বেসিক্যালি কখনোই হতে দেওয়া যাবে না সো তখন যেটা হবে যে অর্গানাইজেশনের ওভারঅল অপারেশন আসলে ব্রেক ব্রেকস হয়ে যাবে সো সার্ভিসটা বেসিক্যালি ইনস্যুর করতে পারবে না কোয়ালিটি অফ সার্ভিস ম্যাসাকার হয়ে যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম কমপ্লেক্সের ডিটেকশনের ক্ষেত্রে যেমন অ্যাডভান্স টুলসের দরকার আছে ওয়েল ডিফাইন্ড পোস্টের দরকার আছে অ্যান্ড আমাদের পিপল যা আছে স্কিল পিপলের দরকার আছে ওকে সো এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি একটা মডার্ন সকের বৈশিষ্ট্য এখন বলি যে একটা সক বিল্ড করতে গেলে আসলে কি কি ধরনের খরচ লাগতে পারে যেমন আমাদের পিপলের কস্ট আছে ট্রেনিং এর কস্ট আছে বিভিন্ন রকমের সলিউশন যত রকমের সলিউশন আছে লাইক সিম সর ইউবিএ থ্রেড ইন্টেল এক্সডিআর ভারাইটি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন হ্যাঁ এনডিআর প্রত্যেকটা সলিউশনের জন্য কিন্তু সেভার সেভার একটা কস্ট কিন্তু আছে এরপর বিভিন্ন সফটওয়্যার এনুয়াল মেনটেন্যান্স কস্ট আছে সিভিয়ারলি আমরা যদি দেখি আমাদের ফ্রেড ইন্টেলের কস্ট আছে আমাদের যে সকের যে স্পেস আছে সেটার একটা কস্ট আছে সো এসপায়ারের সক যদি আমরা বলি আমরা তো মোরালেস দেখলাম যে আসলে একটা সকের ক্ষেত্রে কি কি জিনিস লাগে মানে এসপায়ারের সকে যদি আমরা দেখি এসপায়ার সকে কিন্তু মোরালেস আমাদের পিপল প্রসেস টেকনোলজি সবগুলো জিনিসই কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড আছে অ্যান্ড আমাদের পিপল যারা আছে তারা কিন্তু যেমন মাল্টিপল সিকিউরিটি ডিসিপ্লিনে তারা যেমন সার্টিফাইড অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা কিন্তু কন্টিনিউয়াস ট্রেনিং লেটেস্ট টেকনোলজিতে তারা এঙ্গেজ আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা টোয়েন্টি ফোর সেভেন সাপোর্ট এনশিওর করি আমরা প্রসেসের কথা যদি বলি আমরা পার কাস্টমার আমরা কাস্টম রুলস অফ এঙ্গেজমেন্ট অফার করি লাইক একটা পার্টিকুলার অর্গানাইজেশনের জন্য যে একটা পলিসি সেটা আরেকটা অর্গানাইজেশনের জন্য হয়তো সুইটেবল নাও হইতে পারে তো কাস্টমারের সাথে আমরা নেগোসিয়েট করে এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি সেট করি প্রত্যেকের জন্য সেভার সেভার এসএলে ডিফাইন থাকে সিমিলারলি আমরা মডার্ন রোবাস টুলস টেকনোলজি ইউজ করতেছি সো জাস্ট টু এনশিওর বেটার কোয়ালিটি অফ সার্ভিস অ্যান্ড আমরা যখন একটা কাস্টমারকে অনবোর্ড করি অনবোর্ড করার ক্ষেত্রে আমরা কাস্টমারের পেন পয়েন্টগুলোকে বেসিক্যালি আইডেন্টিফাই করি অ্যাড্রেস করি ইউজ কেসগুলোকে আইডেন্টিফাই করি দেন বেসিক্যালি কাস্টমারের সাথে কনসাল্ট করি তার কমিউনিকেশন প্ল্যান নিয়ে দেন সকের যে সার্ভিস প্ল্যান আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে বেসিক্যালি আমরা কনসাল্ট করি পরবর্তী ধাপে আমরা বেসিক্যালি আমাদের যে সিম সলিউশন আছে সেটাতে লকগুলোকে সেটাকে প্লেস করি লক কালেকশনগুলো করি ইনিশিয়াল দেন হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা বেস লাইন সেট করি সেটাকে টিউন অ্যাপ করি টিউনিং করি তার পরবর্তী ধাপে বেসিক্যালি আমরা কন্টিনিউস মনিটরিং এনশিওর করি অ্যান্ড অন দ্য নেক্সট ফেজ আমরা এই কন্টিনিউস এই যে লাইফ সাইকেলের জন্য আমরা কোয়ার্টারলি সার্ভিস রিভিউ করি অ্যান্ড এই জিনিসটা ফুললি কাস্টমাইজেবল এটা কাস্টমার টু কাস্টমার ভেরি করবে যে সার্ভিস রিভিউটা কীভাবে হবে ওকে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আমরা সকের কনসালটেন্সি সার্ভিস প্রোভাইড করি আমরা সকের প্ল্যানিং করি আমরা সকের অ্যাসেসমেন্ট করি কাস্টমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিজাইনের আর্কিটেক্ট করি ইমপ্লিমেন্ট করি সকটাকে অপটিমাইজ করা দেন অটোমেশন অর্কেস্ট্রেশন করা ওভারঅল অপারেশন এনশিওর করা টোয়েন্টি ফোর সেভেন মনিটরিং এনশিওর করা সাপোর্ট দেয় এই প্রত্যেকটা কাজই বেসিক্যালি আমরা করে থাকি অ্যান্ড অলরেডি আমরা বাংলাদেশ পুলিশে সকের কনসালটেন্সি সার্ভিস করেছি অ্যান্ড বাহিরেও আর কয়েকটা ক্লায়েন্টে বেসিক্যালি আমরা সক কনসালটেন্সি সার্ভিস প্রোভাইড করেছি অ্যান্ড ইন টার্মস অফ ম্যানেজ সার্ভিসেস আমাদের কয়েক কতগুলো ক্লায়েন্ট আছে যাদেরকে আমরা সকের ম্যানেজ সার্ভিসেস অফার করতেছি and at the same time uh, leading solution just like this plank and other solution amader koto gula client basically already amra is plank implement korechi er majhe ullekkho joggo hocche prime minister office uh, controller of certify authority like icd bishoy under cca organization then uh, recently hocche amra uh, idr te bangladesh <coughs> insurance development regulatory authority te আমরা ইস প্লাঙ্কের সিমস অর ইউভিএ আদার সলিউশন বেসিক্যালি দিয়েছি প্রোভাইড করেছি সো দিজ আর দ্য সলিউশনস নট কোম্যানেজ সার্ভিসেস বা হচ্ছে ম্যানেজ সার্ভিসেস বাট ইন্ডিড আমরা সেখানে সক ডিজাইন করা প্ল্যানিং করা এই সলিউশনগুলোর পাশাপাশি কম্পিউটার একটা সক আমরা তাদেরকে অফার করতেছি 
ওকে ফাইন সো আমরা যদি কোমেনের সার্ভিস দেখি কোমেনের সার্ভিস আমরা বিভিন্ন লেভেলে দিয়ে থাকি আমরা কি কাস্টমার এক্সাক্টলি কি চাচ্ছে সেটার উপর বেস করে আমরা বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন লেভেলের বিভিন্ন প্যাকেজে বেসিক্যালি কোমেনের সার্ভিস অফার করি সিমিলারলি আমরা বেসিক্যালি ম্যানের সার্ভিস অফার করি কাস্টমারদেরকে কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যেমন কোনো কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে সিম ডিএলপি সর এই ধরনের পার্টিকুলার অ্যাডভান্স সিকিউরিটি টুলস থাকতে পারে কোনো পার্টিকুলার কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে বিএপিটি বা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ম্যানেজমেন্ট বা ইন পয়েন্ট সিকিউরিটি এই ধরনের জিনিসগুলো বেসিক্যালি আমরা অফার করি সো কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কাইন্ডলি আস করতে পারেন আজকের সেশনের জন্য কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমরা সেশনটা র্যাপ আপ করে দিবো যেহেতু ডিউরিং রামাদান আমরা সেশনটা এক্সটেন্ড করবো না ওকে আই বিলিভ কারো হয়তো কোনো কোয়েশ্চেন নাই তাহলে ফাজানাপু আমরা সেশনটা তাহলে র্যাপ আপ করে দিচ্ছি ওকে থ্যাঙ্ক ইউ এভরিওয়ান জয়েন করার জন্য যেহেতু কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই তো আমরা র্যাপ আপ করে ফেলছি এরপরও যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাদের অফিসিয়াল যে ফোন নাম্বার কল করে কল করলেই পাবেন তো থ্যাংক ইউ এগেন আল্লাহ হাফেজ